sa leading of the Holy Spirit, wala pong aksidente. Okay po? So, share ko lang. So, git lang ko. Okay. Pero po, meron tayong foundation. Uh, meron pong study sa Harvard. Okay? Um, based po dun sa study ng Harvard, meron pong pag-aaral na binago na po ng mga tao ang mga paniniwala. Okay po? Halimbawa, dati po talaga, di ba? Bago ka magkasal, ikaw dapat ay virgin. Ngayon po, okay na. Kahit deep in kayo na siya sama kayo. So, ang dami pong standard sa mundong ito. So, gusto po ng Panginoon ngayong araw na ibalik tayo sa kanyang mga salita. Kaya po, this time, meron po tayong seven principles na matatagpuan sa Bible. Dahil sa madilim na mundo, kanyang salita po yung ilaw natin. Sabi po sa Psalms 119, verse 105, Ayaw po. Pakita po natin. Verse, pwede niyo po buksan. Okay? Verse, Psalms 119, verse 105. Your word is a lamp to my feet and a light for my path. So, this time po, sabi-sabi po tayo magpagabay, magpatama sa Panginoon. Pwede po ba tayo manalami? Um, higit po yung ating mga mata and bibigyan po po kayo ng ilang minuto para po magkaroon po tayo ng sariling panalangin at magpasiyasan na ating mga puso sa ating Panginoon. Yes, Lord, patuloy ka po namin sinasamba, pinupuri, Panginoon. Ikaw lamang, Lord God, ang karapat dapat na mapurihan, Lord God, sa aming mga buhay. Lord, salamat po sa mga oras na ito, sa mga pagkakataon, Lord God, na meron po kami ang pribilihyo na makinig ng Lord God ng iyong mga salita. Ang aking dalangin pa rin noon ng bawat isa ay magkaroon po, Lord God, ng teachable heart. Lord, tanggapin namin ang iyong mga salita. Lord, tanggapin namin ang iyong pagdisiplina. Lord God, at Lord, I pray na hindi lang po ito manatili sa aming mga isipan, Bagos, Lord, ito po'y tumalim sa aming mga puso at makita, Panginoon, na iyong mga salita ay buhay sa amin, Lord God. Maraming maraming salamat sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Lord, it's not about, Lord God, sa mga speakers, pero it's all about your word, Panginoon. I pray, Lord God, ang bawat um, tao, Lord God, na nandito, maranasan minsan pa ang presensya mo. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay po. Ang ating first speaker po ngayon, all the way from Taytay, okay po. Palapakan po natin si Lord for principle number one. Palapakan po natin si Mien Valdez. Hello po. Ang yung first principle po is ang before pala po tayo mga Lord, let's pray. Yes, Lord God, thank you, Lord God, sa araw na to. And right now, Lord God, I continue, Lord God, to ask for the knowledge and wisdom, Lord God, as we study, as we study your word and share your word, Lord God. Ikaw yung mag-glorify, Lord God, sa every word, Lord God, na lalabas, Lord God, sa mga nga mo. In Jesus' name, Amen. So, yung, ano po, yung first principle is, there are three sons under heaven. So, my title is, at the right time. So, The key verse is sa Ecclesiastes 3.1 Sige po, pull po tayo yung Bible. Sa Ecclesiastes 3.1 Sabi doon, there is a right time for everything. Everything that we do on the earth has a proper time. So, kita nung ako sa inyo guys. Are you still staying in a place where God's peace and presence can no longer be found? Nag-stay ba kayo kung saan yung presence ng Lord is hindi siya nakikita or Nag-ano ka, para ba wala kang peace of mind, gano'n. So, ikakwento ako sa inyo, story siya ni Abraham and Sarah. Si Abraham and Sarah, si Abraham po is 100 years old na, and si Sarah po is 90 years old nung dumating si Isaac sa life nila. So, alam, kahapon ka sa ni Jacob, so, naano ko din, narikon ko din yung, ano, yung story nila. So, di ba, as they wait sa isang nila sa life nila, they serve. They serve sa kingdom ng Lord. They serve sa, sa mga... Basta sa kay Lord. They serve sila sa Lord. Stay with us. Dapat as we wait sa Isaac natin, sa life natin. Yung Isaac, hindi lang siya bata person. Pwede, pwede yung work natin. Pwede yung mga pinag-pray natin. Kaya na ganyan. So, dapat nagsiserve tayo. So, 
dapat tayo as we serve, dapat, alam niyo po ba yung waitress? Actually, ayun yung word ko ngayon. So, tawag na, yung waitress kasi, ano sila? Nag-wait sila sa order, di ba? So, pero bago sila mag-wait, kailangan mag-serve sila. So, ganito kasi kinagawa ko. So, di ba ganito, ganyan ako, pasok yung customer sa ano, sa the store. Tapos, ang first na gagawin ko is mag-serve ako ng water. So, same with us, bago natin matake yung order, dapat mag-serve muna tayo. So, yeah, there is a three, three points lang po. First one is serving. So, dito naka-under lahat ng mga students. So, sabi sa Song of Songs 3, 5, Promise this to me, young women of Jerusalem. Do not cause our love to wake up. Do not cause it to become too strong until the time is right. The castles and the wild deer will know about your promise. So, ayun. Si Lord, may pinanamis na siya. Meron na talaga. Pero tayo dapat sa heart natin, as we learn, as we wait, kasi diba, as, Basta ayun, nasa season of waiting kasi tayo. So, dapat tayo, nag-wait talaga tayo. And ginagawa natin yung work ng waitress, which is, yun nagsiserve tayo. Hindi lang, hindi lang basta sa tao, pero, pero syempre, dapat sa Lord. Ayun naman po yung pinaka-importante doon. So, sabi naman po sa Luke 18, 16 to 17, Then Jesus told the children to come to Him. He said to His disciples, Let the children come to Me. Do not try to stop them. People become like this, like these children, so that God can do their lives. That is what the kingdom of God is like. I tell you this: a person must become like a little child of God for God to rule his life. Him, if he does not become like a child, he will not come in the kingdom of God. So. Paano kayo mag-pray guys? Paano kayo mag-pray ba kayo? Pray na super formal, like, Lord, ikaw, parang yung basta yung formal na prayer ba? Yung ba kasi yung the way you pray sa harap ng Lord and paano tayo mag-pray dito sa church, right? So, alam nyo ba paano ako mag-pray sa Lord? Sinasabi ko, Lord, ganito yung nangyari sa araw ko. Imbes na sa ibang person mo sasabihin, sasabihin mo dapat siya sa Lord. So, sabi ko sa Lord, Lord, ganito, oh, ganito yung ginawa niya sa akin, Lord. Ang saka-saka na ginawa niya, ganito, ganyan, tinaktan ako ng mga ganito, ganito. So, ganito na ako mag-pray. So, ipis na sa iba, tapos tayo mag-rant. Tapos sa Lord tayo mag-rant. Okay. So, let's then develop yung conversation and relationship natin with the Lord. Na dapat hindi lang tayo, tao na tao, hindi lang tayo sa best friend natin. Oh, yan ang mga ganito nangyari sa akin. Dapat tayo na trip kay Lord, kay Lord yung una. Hindi dapat sa ibang tao. So, ganun din po kasi tinuro sa amin ni Ate Mike. Alam niyo po ba? Sinabi niya sa akin, alam niyo, okay sa, parang, gan ganito yung pot, pero hindi ko alam kung ito yung exact. <laughs> ano tawag na? <laughs> alam niyo, masaya ako kapag nag-open kayo sa akin, ganito, ganyan. Pero mas masaya, mas magiging masaya ako pag kakilor kayo unang nalapit. Gusto ko pag i-share niyo sa akin, dapat nag-upayan niyo na. So, ayun. So, ayun. Sa, eto ha, learning is hindi siya nag-i-stop pagka-graduate mo. Um, as you go to the process of learning, earning, and also marrying. Ayun pala yung tatong points ko. Learning, earning, 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 marrying. So, ayan. Hindi mawawala yung learning doon. Hindi mawawala yung mag-earn ka ng knowledge as you go to the seasons of life. So, sabi sa Proverbs 18, verse 15. Wise people are always learning something new. So, ikaw ba yung type ng tao na kapag nagbasa ka ng libro, hindi mo tinatapos, gano'n ganyan. So, anong, anong sense na nagbasa ka ng libro tapos, hindi mo natanong yung sense, right? So, dapat, kapag nag-start ka ng something, dapat marunong ka ang taposin. Kasi nandun yung knowledge, eh. Nandun mo earn yung knowledge na bibigay sa inang Lord. So, di na ko pwede nagbe-pray ka ng knowledge, wala ka lang pinagawa. Ano yun? So, ayun. Sa, napapagod na ba kayo mag-aaral? Sa mga nag-aaral, napapagod na ba kayo mag-aaral, guys? <laughs> Pero ayun. Be happy when, nakasabi nito, be happy when you learn something that you didn't know in the first place. Dapat magkaroon tayo ng open heart na we receive the word. Dapat, alam nyo, yun yung ano yung jo 
joy kapag may na-realize yung bank natin, siya yung wake up that comes from the Lord, right? Na hindi lang siya puro araw, agad pa ganyan. Pero ayun yung magpubot ng joy sa heart natin. So, gaining knowledge means gaining yourself. Amen. In gaining knowledge, hindi lang para may ma-share ka. Pero dahil para ikaw mismo sa sarili mo, may nabibuild. Next, as you go to the process of learning, God made our character. Si Lord yung naggagawa ng character nun. Eh, I mean, si Lord yung nagbibuild or nagkaano ng character natin. Ano yung kuha? Para yung hearing ko sa Lord is, nagpapasip ko po siya, nag-complete pa. Nag-complete pass po ako. Tapos, sabi ko pa, Lord, Lord, kasi ako mag-exen sa ministry, ganito, ganyan. Tapos, ano yung kuha? Ito yung time na, lagi ako nasisipa, ganito, ganyan, bakit ganito yung poster ko? Ang pangit. Tapos, <laughs> ano? Tapos alam nyo po, baka sa dati, nung mga hindi mo talaga fully build your relationship po sa Lord, yung response ko sa iba pa na ate Alex, iba din. <laughs> so, ngayon, I know na yung, ibibigay naman ni Lord yun, yung prayer ka na mag-excel sa ministry, pero kailangan mo na i-build yung, i-build ni Lord yung, yung sarili ko, yung character ko ba? Ganyan. So, next, everything. Proverbs 16.3. Put your plans in front of the Lord so that what you want to do will go well. So, yung sa earning kasi, si Lord na yung ano, yung pikilos doon. Si Lord, sabi nga di ba ni Ate Wa? Ni Ate Wa yun. Later ko pa si Ate Wa. So, yung earning kasi, hindi ka, personally din, kasi ako ilang, ilang months na po ako nag-work, but still, sinistragan ko pa rin yung pag-ibon. At tas, different na po yung baon ko nun sa school. Tapos sabi ko kay Lord, Lord, kasi hindi ako nakakapag-ibon. Ang dami ko nung kinuulog na tao, hindi pa rin ako nakakapag-ibon. Ang dami ko umalas na pera. Tapos sabi, sabi natin ba, alam, yung, alam mo Miel, hindi ikaw yung magmama, ano ka lang, manager. Pero si Lord yung magbibigay ng knowledge how to manage your finances. So, dapat mas lumapit tayo sa Lord. Tapos sabi sa Proverbs 13, 11, if you, go, if you try to get rich, to get money quickly, you will not stay rich for long. But if you are patient, you will become rich little by little. Doon na pumapasok yung pag-iipot natin. Na hindi ka pwede pumasok sa relasyon na, 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 na hindi ka patas mag-aral. Na, eh, kunyari ganito, makipag-date ka. Makipag-date ka sa ano mo, ganyan, ganyan. Tapos yung pera ko, nung ako sa mag-ulang po. Hindi yun. Tapos ayun, huwag mo ang ipilit. Kanyari, wala, wala ka pa sa season of earning or wala ka pa talagang pera para ma, makapag, ano, makapagtayo ng pamilya. Wag. Wag, o, o, wag yung ipilit ka. <laughs> Ayun, last! Mary! Pero itulong ko yung kwento kay Isa. Si Isa kasi, si Isa, ano siya, 37 na nagkaroon siya ng wife. Alam niyo po ba yung season of learning and earning niya? Dinaan niya yun, nag-spend siya ng more time sa father niya, which is si Abraham. Ayun, magkasabay yun niya, earning and learning niya. Tapos, basta ginawa na lahat ng pinapagawa ng papa niya, ng father niya. So, same with us. Dapat as we wait, as we wait sa season of, finally, the marrying ka ng ganyan. Kasi lato tayo, lato tayo ito, right? So, Pero, kasi dapat yung heart natin yung prepared, hindi lang yung finances, hindi lang yung yung mga laging sinasabi, finances, sarili mo. Pero dapat tayo, yung character natin upon the Lord, kung tama ka talaga, so, kung may kailangan pa bang baguhin. So, dapat yung prayer natin, ganun. Na hindi lang siya about sa pera, but about sa relationship natin sa Lord. Kung paano ba na, kung paano ba talaga. Kung so, hindi ka maroon na mag-manage ng relationship mo sa Lord, Ba't ka pa may kumanin sa relationship sa iba? So, ayun nga, si Isa ko is in-spend niya yung youth niya in learning and earning kasama niya yung father niya. So, sabi sa, ayun nga, ang dami pa sa trabaho yung ginawa niya. Tapos, alam niyo po ba na ano ko, na ano ko dun sa story ni Abraham and Sarah, yun the way na in-offer ni Abraham si Isaac sa Mount Mariah. Sabi ko, Lord, ito. Ngayon kasi po, Ha? Alam niyo po ba? <laughs> ano po? Ayun. May, may, may isang bagay ako na hindi ko talaga. Ayaw mo talaga yung offer sa Lord. Like, you know what? Oh, sabi ko na yun, eh, pwede na ako po siguro. Kasi ganito, ganyan. So, sabi ko kay Lord, Lord. Pero, alam mo yun, yung ikaw mismo, kapag kasi yung prayer, ayaw kasi tayo na nag-prayer request ako. 
ako. Sabi ko, okay, Lord, Lord. Kahit masakit, kahit na hindi ko kaya, alam mo, I will still choose to obey you kahit na ganito ganyan. Kasi, alam niyo po, baka pag ginagawa, ginagawa po natin isang bagay na hindi nakakalabas sa Lord, si Lord yung pinakanasasaktan bago yung leader natin. Susunod yung leader natin. So, dapat masisipin natin yung ibang tao, si Lord, bago natin i-commit yung mga bagay. So, sabi dito, God can see things that need to be ironed out in our hearts and our lives that would only remain grease and messy if it wasn't for the for the refining time of waiting. Your season of waiting is is just important at the season of implementing. Kung, kung importante sa iyo yung pag-aaral sa pag-aaral, kung importante sa iyo yung pag-aaral, yung, I mean, yung degree na gusto mo, kanyari, gusto mo maging engineer, gusto mo maging nurse, mag, maging doktor, dapat gusto mo din mag-under kung sa process. Dapat gusto mo mag-aaral, dapat mahalin mo yung pag-aaral. So, if you're waiting, do what ma- do what I do what do do the things that matter na at, hindi naman na tayo bata para isipin yung mga para hindi isipin yung mga bagay kasi alam niyo po ba lahat ng ginagawa natin there is like consequences so dapat maging mindful tayo so iwan ko muna tong question na to sabi ko po ba di ba sabi ko po kanina are you still staying in a place where God's peace and presence can no longer be found Or are you st- are you going to stay in exploring the unknown with him? Thank you, Paul. Thank you. Okay, so number one for the seasons under heaven. Para po sa principle number two natin, malakpangan po natin si Lord sa buhay ng artista po. Sa <laughs> Amen. 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 Andala po kayo. Amen. Parang hindi ba? By the way, sumangin din po po na kami lahat ng masami ng mga pala si Lili. Sino ba ako? Si Lulu Madrid. Si Lulu Madrid, mga kapatid. Kaya Marvin po. Ato si, ano, hindi ba kapaniwala? Talagang ko na dito si Lulu Madrid. Naka? Nagkites po talaga eh, no? Amen. Andala po po kayo, mga kapatid. Second principle of life. Sabi nito, whatever, uh, whatever I heard you say, I will do it. Amen? Umihin na po. Doon pa lang, panalo ka na. Tama? Pwede na po tayong uwi? <laughs> Pwede na po na mas. Come on, let's pray before we continue. Father, we thank you. We acknowledge you, Panginoon, Lord God, this morning. Lord, continue to teach us more of you, Lord God. Lord, hindi kami ang itinataas namin to be ikaw, Lord God. We thank you. We love you in Jesus name we pray. Amen and amen. But yan din tulog nung ano, parang nasa kuwe pa. Wala? <laughs> Praise. Amen. Kakata pa naman ako. Amen. Sabi po sa Numbers 14.28 So tell them as surely as I need the curse the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Sabi ko sa iyo eh. Tama? Nung narinig mo yun, hindi ka ba natuwa? Parang ang lungkot, no? Sabi sa Lord, everything you say, I heard, I will do it. Tama? Ba't pang na ngayon, malungkot ka pa rin? Amen. Amen po, limang oras po binigay sa akin, pasensya na po. <laughs> Amen? Amen? Yung context na po na ito, ito kasi yung that time, yung mga Israelites na kalabas na. O, oh, bakit tayo pumunta ron? Bakit nasabi yun ng Panginoon? This time kasi, yung mga Israelites lumabas na from Egypt to, to promised land. Sabi nga ng isang pastor, may tatlong P na ibinigay sa atin. Una, yung promise, pangalawa, yung process, at yung pangalawa, yung promised land. Amen? Do you agree? Kaya lang, ang, ang pinakamalungkot na part, yung nasa gitnang P, The process. Sino dito gusto mo ng process? Process food. Yan ang mga gusto mo. Pero yung process in life, teka lang, may process pala in life? Madalas kasi sa process doon tayo nag-i-give up. Ayaw natin doon. Pag kinokorek ka, tama? 
Pag dinurag ka, ay isang, is, isang wing, kaya aalis ka talaga. Amen? Kaya hindi ka makarating sa promise na, kasi dito sa promise, ay process, nag-give up ka na. Tama po? Nakuha niyo po mga kapatid? Ilang oras na lang? <laughs> Tama? Ganun po nangyari sa mga anak, sa mga Israelites. Habang dumadaan sila sa wilderness, kung ano-anong complain ang ginagawa nila. Nagka, kaya ka nagalit dito si Lord eh. Di ba? Nagalit si Lord dito. Kung mababasa niyo po, nagalit po si Lord Doon sa mga sa mga Israelite na nagkukomplain. Sabi niya, ano ba ito? Dinabas niyo kami dito para patayin. Mabuti pa sa Egypt. O okay, ngayong buhay namin. Sometimes, may ganun tayo sa life. Amen? As Christian. Kung kailan ako naging Christian, ba't ganito nangyari sa buhay namin? May question kang ganun. Tama ba, mga kapatid? Kaya nga tatlong bagay lang po ibibigay ko sa inyo para makarating ka sa promised land. Ang title pala na ito is peace. Sabi mo sa katabi mo, peace. peace. Amen? Peace. I- ibig sabihin mo ng pipo, ang kailangan po daw natin ibantayan ay ang ating puso. Sabi mo sa katabi mo, puso. puso. O, binabantayan ng puso. Sabi ni sa Proverbs 4, 23, 23. Above all else, guard your heart for it is the wellspring of life. Amen? Amen? Kaya dapat pinabot tayo yung puso mo. Tanong yung mga katawin mo, kumusta puso mo ngayon? Kumusta puso mo ngayon? Tama? Okay. May tatlong bagay po, bakit kailangan magbantayin ang puso mo? Una, because your heart is extremely valuable. Amen? Valuable yung puso mo. Parang ganda yan. Kunyari, may parang isasabang ka sa'yo, ano bang ibig sabihin ng banyo? Parang, parang meron, meron lang ano ba, sasabi niya, kapag nagtapong ka ng basura today, pero bukas pa kukunin, babantayan mo ba yung basura? Babantayan mo? Baka may kumuha? Hindi, tama, bakit? Hindi naman siya valuable eh. Tama po ba, mga kapatid? Kaya ang puso natin, inaalagangan natin yan. Amen? Kaya mga kapatid, wag mo basta-basta ibibigay yung matamis mong oo. Doon sa mga tao, hindi naman dapat. Amen? Tama? Baan niya gul niya kayo? Ba't binibigay mo? Amen? Kaya sabi nga nito, it is where all your dreams, your desire, and your passion live. Nandiyan nakatira yan eh. Ba't ipinamibigay mo? Kung kanina-nino. Amen? Pangalawa po, bakit kailangan mong bantayan ang puso mo? Because your heart is the source of everything you do. Amen? Lahat ng ginagawa natin, dapat nagyan natin ang puso. Hindi lang puro puso, dapat may puso. Tama? Naglilingkod ka na rin lang, pusukan mo na. Madalas kasi tayo gumagawa tayo sa ministry, puro puso, ako na lang. Ako na nag-sell group, ako pa nag-pray. Kapatid, yung puso mo, ayusin mo. Amen? Amen. Ang init pala dito, nung naka-jacket na rin. Kaya mo na, Ruro Madrid eh. Panindigan na natin. <laughs> pangat, pangat ng factor, boy. pangat ng bagay, ba- bakit kailangan mong alagaan yung sarili, yung puso mo, is, nawala na tuloy ako. <laughs> Sorry, hindi ka na pinasala ako, masyadong mahaba. Because your heart is under constant, ay, constant attack. Eh, may sinu dito naniniwala yung puso mo laging ina-attack yan. Hindi yung heart attack ha, pag ina-attack ka dito, patay ka. Ina-attack ka lagi yan. Pag may dumaan na bogey, patay. Patay ang karir ng estudyante. Naalala niyo laging binibili ng nanay at tatay natin? Mga estudyante, ano yung binibilin sa'yo ng nanay at tatay mo? Ha? Huwag ka mo naman bu-boyfriend. Eh, nag-quit kasi naman eh. Under attack, in leader. Pag nakita nila, ang galing-galing nila. They under attack. Ako lang yung magaling. Tama? Tama po mga kapatid? Na-excite ka ba? Tama? Three hours na lang. <laughs> Amen? Pangatlo ay pangalawang bagay na kailangan mong i-guard. Sabi mo isip. O, B, puso, ay isip. Amen? 
You need to guide your, ano, your, your mind. Sabi dito, Colossians 3, 2, set your minds on things that above, not on the things on earth. Amen? Dapat nakalook lagi tayo kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo nakapokus kung ano yung gusto natin mangyari dito. Sino dito yung pagpas, pag, pag, pagpunta ko rito, si Lord yung naisip ko? Ay, wow. O yung iniisip mo kung anong susunutin mo. Tama? Sabi nito, kinakala nyo si Kong TV, Power. <laughs> Ay, wala na kakilala kay Kong TV. Ayaw pa rin akong sabihin, no? Power. Tama? Yung 500 ko, gagawin ko 1,000. Power? <laughs> And then, hindi ko siya idol, dahil nagbumura siya. Idol ko siya doon sa mga bagay na ginagawa niyang mabuti. Sabi niya rito, kung gusto mong mabuti, ay sabi nito, if you want to change your life, you have to change your mind. Amen? Sino dito gusto mo ng pagbabago? Amen? Amen? Sabi nga, bago muna baguhin ang buhay mo, baguhin mo muna ang takbo ng utak mo. Amen? Sino dito sawa ka na sa hirap? Ay, wala. Walang sumasagot. Amen? Siguro may iyak. Tama, payaman eh. Payaman tayo, tama? Amen? Amen? Amen. Sabi niya, if you want to change your, your, your life, you have to change your mind. Bakit sa isip kasi lagi eh. Remember yung mga Israelites? Dinadala na nga eh. Pero nasa yung isip nila? Nasa Egypt? Same with us. Dinadala ka na ng Diyos sa magandang buhay, pero pinipilit mo pa rin bumalik sa dati mong buhay. Do you agree, mga kapatid? I don't know about, about yung mga kapatid, pero hindi sinasabi ng Lord. Dinadala ka na nga sa magandang buhay, pero mas pinipili mo pa rin doon sa maling buhay. Ay yung nakakalungkot na part. Sabi niya nga, kung gusto mo ay, sabi niya, your thoughts become your words, and your words become your action, and your action become reality. Nagkagalit lang sa isip natin yun. Kaya nga kailangan natin bantayin yung isip natin. Proverbs, di ba? Sabi sa Proverbs. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Paano matatransform ang buhay, ang isip mo? Renew your mind, kapatid. Amen? You need to renew your mind. Bakit? Corrupted na ng mundong ito. Di ba? Ay ba ito? Pangatlo po, dito na po ako magtatapos. Yun. Amen. 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 I'm waiting. Pasensya na, I'm hot eh. Hot, hot kay Lord. Humble, obedience, teachable. Amen. Amen. Bago mo naman kayo. Power. Power. Amen. Last word po, salita. P-I-S. Oh. Una, puso. Pangalawa, isip. Ngayon, salita. Amen? Dito tayo nagkakatalo. Kaya ngayon, need to guard your mouth. Sabi sa Proverbs 21.3, Those who guard their mouths and their tongues keep themselves from calamity. Oh, grabe yun, no? Pwede pala yun? Pwede ka palang maligtas sa kalamidad dahil sa mga sinasabi mo? Grabe. Grabe, tama? Sino dito kapag wala kang pera, ang mga sinasabi mo, wala kang pera. O, dapat palitan mo yun, ang salita ng Diyos. Ano sabi? God shall supply all my needs. All our needs. Dapat ganun, pinapalitan mo siya ng salita ng Diyos. Sabi niya sa Proverbs 21.3, Watch your tongue. Your mouth shut will be stay out of trouble. Amen? Matagun niyo sa mga kapatid. Amen? Sa ating pala magbumula, yung mga bagay na to, Either you give curse or a blessing. Amen? Amen po mga kapatid. Ano po ang mga babantayan natin para makarating tayo sa promise na una? Pangalawa? Pangatlo? Amen? Amen po mga kapatid. One last thing kapatid. Alam niyo po ba itong yung word na sabi nito, whatever you say I heard, I'm gonna do it. Nangyari po sa buhay namin yun. Amen? Sino nakaranas ng ganun? Tama? Hindi ko na po yung kukwento, pero nangyari po sa buhay namin yun. 
Kasi ba, parang alam ko, 5 minutes na ako. <laughs> Pero yun, uh, hopefully, uh, these things, it reminds you mga kapatid. Amen? Kung gusto mong babago ang buhay ko, bagoy mo yung takbo ng isip ko. Amen? Pagkakapatid dyan, yung puso, yung isip, at ang salita. God bless you all po mga kapatid. Amen. So principle number two po daw, whatever you heard me say, ano po ba? Okay. I'm gonna do it. Okay. You want more? Okay po. Principle number three po. Once again, palakpakan po natin si Lord sa buhay, di Monica na Amen. Good morning po. I'm Monica na Pire. Uh, 144 ni Pastor Sara and isa sa adults ni Adente. So, bago po tayo mag-start, let us all pray po. Yes, Lord God, maraming maraming salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord, sa glory mo, Lord God, sa protection as we go here, Panginoon. I pray na ikaw yung maitas, Panginoon. I pray that you minister to our hearts, Lord God, by your words, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord, sa lahat. We give you all the glory, praises, and adoration, Lord God. In Jesus' name, Amen. So, Yung principle po na isi-share ko ngayon is about uh, forgiveness. Forgive and you will be forgiven. In Matthew 6, 14-15, sabi po doon, If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins. So kapag pala hindi po tayo nagpatawad, hindi tayo patatawadin ng Lord. Kahit anong hindi natin ang tawad, Pagdating, na, um, pagdating natin sa heaven, di na tayo patatawarin. Mabigat na bagay po, no? Pero bakit nga ba kailangan natin magpatawad? Bukod sa hindi tayo, di tayo patatawarin ng Lord. Kasi di ba naman tayo mga katay ngayon, eh? Pwede naman natin sabihin sa Lord, Lord, ano na lang, bukas ko na lang siyang patawarin, ganyan. Pero bakit kailangan ngayon na natin patawarin yung tao na kasakad sa atin? Sabi po dun sa uh, Amplified Version po, um, Yung sin daw, yung unforgiveness daw po, uh, it is nurturing our hurt and anger with the result that it interferes, interferes with your relationship with God. So kapag nininurture pala natin yung pain, yung anger natin, uh, nagre-result po yun sa pag-repend natin ng um, pagkakasala. And yung sin natin, yung sin na pwede natin makumit, yun yung makakapagpalayong sa atin sa Lord. And ayaw ng Lord yun habang nandito tayo sa Earth. So, um, meron po akong apat, four, acronym po to give ngayong umaga po. So, yung una is letter M. Una-una, we have to forgive ourselves. Kapag, um, nag, may na, kapag saktan tayo, May times na masisisi natin ang sarili natin, kaya, kaya nasaktan tayo ng taong yun, kasi hinayaan ko siya, ganyan. Pero una-una, dapat isipin natin na we have to let the love of the Lord be greater than our regrets. Kasi hindi na natin mababalik yung panahon, pero mababago natin yung takbo ng isip natin. Pwede natin baguhin yung uh, focus ng mind natin, na hindi tayo dun sa uh, pagsisisi, Kasi personally po, nagkasala din po ako, hindi lang sa sarili ko, kundi sa magulang ko. Pero yung first step para makalaya doon is to forgive yourself. We have to forgive ourselves sa disappointment doon sa sarili natin. Kasi dulot nga ng sinabi ko kanina, hindi naman babalik yun. And in Romans 8, 1, Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Si Lord, walang condemnation. Kapag inamin na natin nagkasala tayo, inamin na natin na nasaktan tayo, hindi tayo ikokontem. Mas lalo tayo mapapalabit sa Kanya. We have to confess and accept. We won't be free if we do not accept the freedom and peace God has been offering to us. Inoffer na ng Lord yung um, peace sa atin. So all we have to do is to accept it. Ito. Let us not prolong our agony. We have to be kind to ourselves. And then the next point is letter O. O, offer your pain to the Lord. In Psalms 34, 18, the Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirits are crushed. So, pag nasasaktan po tayo, uh, madalas, uh, maghahanap tayo ng ano, ng mapagsasabihan, na malalapitan ng comfort. 
Pero hindi kasi natin makahal yun sa kaibigan natin eh. Kasi pwede yung chismis pa sa iba. And hindi lang tayo masisira. Kasi kadalasan po ang, ang pain na nagbumula sa tao is nagbumula doon sa taong pinakamamahal natin. Pwede yung anak, pwede yung sa magulang, sa asawa, or sa kaibigan po, di ba? Basta kung sino yung pinaka-close sa atin, yun yung mas pinaka-malakas na, mas, ma mas malalim na pain na naidunulad sa atin. Pero, sabi po, we have to offer offer our pain to the Lord. Um, have a prayer na samahan tayo ng Lord as we undergo that pain. Ana, yung baguhin na natin yung Lord, alisin mo itong pain na to. Because there is always a reason for our for our faith. Pero tinuturo sa atin ng Lord. Even Jesus, si Jesus di ba po nag-undergo din po sa pain? Hindi lang physical pain, kundi emotional, even financial kasi binenta siya eh. Di ba? So tayo, lahat ng pain na naranasan ngayon, natin ngayon is naranasan muna ni Lord. And He also please, He also forgive. He also offer that faith to the Lord. Um, ayun. And Sabi nga ni Pastora Sara, the most intimate way to know God is through pain. Yung kapag nasasaktan tayo, lalapit tayo sa Lord, take that moment, take that pain para mag-draw closer sa Lord. Hindi para mag-draw closer sa crush natin kasi doon tayo magpapakomfort. Hindi. Dapat mas take natin yung opportunity na yon para uh, mas makilala si Lord. Kasi wala nang greater comfort pa kung di sa Lord na. No? And then the next is letter U. Understand. Understand that no one is perfect. Give empathy. Um, sabi nga po, di ba, hurt people, hurt people. Kapag kasi um, nasasaktan yung isang tao, tendency makasakit din siya sa iba. So personally po, uh, meron, pong, meron akong someone na super close sa akin. Like, talagang kilala, kilala ko, kilala, kilala ko siya, kilala ko. Pero uh, hindi ko pa pala siya fully kilala. And late, um, nung bago mag-end yung year, no, nagkaroon kami ng reconcili, hindi mo reconcili, basta um, he got, that person confessed something on me. Tapos sabi ko, Lord, grabe, kilala ko, kilala ko ng tao na to, pero nagawa niya pa rin yun in my most difficult times. So yung pala, no, even the closest person talaga, um, they are possible to uh, to cause pain sa atin. Diba? Kaya, Dapat yung trust din natin sa Lord lang natin dinadala. Kasi wala nang iba. Lahat, lahat ng tao, possible tayo masaktan. Eh tayo rin. Possible natin masaktan yung ibang tao. And then, uh, understand that no one is perfect. At kahit tayo, di ba? Kahit tayo, may, ayun na. Kahit tayo, possible masaktan natin yung pagulang natin, yung um, papa natin tao, even yung hindi natin kakilala. Um, yun. Let us put our trust in the Lord Kasi sa Kanya um, Possible lahat Sa Kanya in Jesus na pwede mawala Lahat ng pain, lahat ng sorrow And then I know He humbled himself In Philippians 2.8 He humbled himself In obedience to God And died a criminal's death on the cross Even Jesus He humbled yung sarili niya So sino tayo para hindi mag-humble diba? Sino tayo para mag-hold Hold tight pa dun sa um, sakit na nararamdaman natin. Sino tayo para hindi magpatawad? Number four, pinakala, sito na po ang mag -e sa R, release forgiveness. Um, nung time po na, na nalaman ko yung, yung nangyari yan, ganyan, parang um, hirap na hirap ako na magpatawad. Yung pala kasi, inuhold ko pa yung pain. Nag-focus ako sa pain, and then nurture ko yung pain. Pero, uh, nung nirelease ko yung forgiveness, doon ko lang na pagtanto na hindi ko kailangan ng sorry ng tao. Ang kailangan ko pagpapatawad. Of course, pinatawad na tayo ng Lord. Dapat yung forgiveness nag-flow din para sa ibang tao. Tulad ng salvation po, di ba? Salvation hindi lang dapat mag-stay sa atin. Dapat nag-flow siya, dapat sinashare natin. Kaya, ganun din po sa forgiveness. Yan nga, in Matthew 6, 14-15, Sabi po din, di ba, we will be forgiven as we forgive others. Kung paano natin pinatawad yung ibang tao, ganun din tayo patatawarin ng Lord. Hindi naman natin mamamak si Lord din. Hindi natin maluloko. And also, lalabas at lalabas kung hindi pa, kung nag-hold pa tayo ng grudges sa ibang tao. Di ba po? Ah, uh, yan. 
And if we still remember the pain, remember the God's smile. Three nails does one cross. It was forgiven. Kapag may times na naaalala natin kung gano'ng kasakit yung ginawa ng tao, let us release forgiveness again and again and again. Let us, um, uh, let us continue to remember what God has what God has done sa cross para sa atin. Para tayo mismo mapatawad ng Panginoon. And also, as Christians po, if we deny forgiveness, we publicly deny God's restoration. Di po talaga, di po talaga natin masasabi na, ayoko, ano, nirestore na ako ng Lord. Uh, alam mo na, alam mo na to, nirestore na ako. Lord, salamat sa restoration. Pero makikita pa rin, nagagalit ko dun sa tao na nakasakit sa iyo. Oo, masakit talaga. Pero always remember to release forgiveness. Always dapat tayo kay Lord. Lord, fulfill me. Lord, fill me with your love, Lord God. Para maipasa ko rin sa iba. Ayun. And ito po. This four acronyms starts with forgiveness to ourselves and also, also ends sa forgiveness. Tulad ng salvation po. Yun po. Uh, maraming maraming salamat po. God bless us all. So, si David po, nung mga panahon na nagtatago siya, 
na nagtatago siya kay King Saul, he became prideful. So, kailangan para hindi tayo magkaroon ng pride as we um, journey with the Lord. David allowed the words of his people to come into his head kasi sinabi sa kanya ng mga um, kasama niya doon, ayan na binigay na ni Lord sa'yo si Saul, patayin mo na siya. So sometimes like David, we unintentionally or even intentionally begin, become prideful to our leaders, our pastors, parents, and even po sa ating mga government officials because of the bad things they have done. Minsan na pagsasalitaan natin sila ng, mag, ng hindi maganda. And kahit pa hindi natin sinasabi, hindi ko naman sinasabi na ano yung nagalit ko yung leader ko, hindi ko naman siya sinasabi. But the moment the, na yung thought na yun ay ma-form sa isip mo, then you are touching now the anointed one. You are now against the chosen people or the chosen person of God over our lives. So I want us everyone to remember this. The one in authority was chosen by God, not not to be judged, but to be consecrated and set apart to guide us and help us. So, pwede po ba kung katabi mo po yung leader mo, pasalamatan mo po siya. Kung katabi mo po yung mga gulang mo, pasalamatan mo po siya. Why? Because God has chosen them to rule over or to guide and help us in our lives. And like David, the Holy Spirit moved in him. He was convicted of what he had done. Then, nung, 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 nung pumuto na si David dun sa Rome, ni King Saul, his conscience, his conscience ate him. Kinain siya ng konsensya niya. Kaya sinabi niya dun sa mga uh, kasama niya, sa mga lagay niya, huwag niyong gagawin or huwag niyong maawakan ng anointed one. Huwag niyong papaslangay or huwag niyong pagsasalitaan ng mali. Why? Because he realized that he wronged not only King Saul, but God himself. Let us realize that every time or every time baka meron po tayong mga instances sa life natin na napag-isipan natin ng masama si leader, napagsalutaan natin ng masama yung mga magulang natin or even yung government officials natin. We are not um, having wrong to them. Hindi, natin, hindi tayo nagkakamali sa kanila pero nagkakamali tayo sa harapan ng Diyos dahil nasasaktan po ang Panginoon kapag tayo po ay kumakalaban sa mga authority over us. That's why it is written in 1 Chronicles 16.22 Do not touch my anointed one do my prophets no harm. And you know what? After this, when David um, was what was touched by the Holy Spirit, um, in verse 8, pumunta po si David sa ano? Pumunta po si David kay King Saul. And he bowed down. Sa iba pong version, he knelt before King Saul. Meaning, yung pusong, mapap, yung pusong prideful ni David naging number one teacher. Teachable. David's heart become, became teachable. In Mark 4.25, for whoever has a teachable heart, to him more understanding will be given. And whoever does not have a yearning for truth, even what he has will be taken away. So David accepted the conviction that was given to him. Hindi hinayaan ni David na um, manatili na nasaktan niya si King Saul. But instead, his heart was teachable enough for the Holy Spirit to convict him. Hindi po nagyabang si David at hindi niya rin pinatay si King Saul kahit may chance na siya. But instead, his heart became humble. And that is our point number two. David's heart became humble. Always be humble because we are not always right. Tama po ba? Hindi tayo palaging tama. So in James 4, 6, it is written, but God shows us even more kindness. Scripture says, God opposes arrogant people, but He is kind to the humble. And you know, David acknowledged that he had sinned. Nakita niya, na-acknowledge na, na niya na, Lord, nagkasala po ako, hindi lang kay King Saul, pero nagkasala po ako most and foremost. So he immediately humbled himself before the Lord and before the one in authority. In verse 8, nag-kneel down siya, nag-bow down, nag down siya. He showed this respect to his leader, to the one who is in authority of him. Hindi mahalaga mo sa tingin mo, tama ka. Amen? Pero kapag hindi po ng Panginoon, hindi po ng Banal na Spirito ang puso mo upang magpahumbaba at humingi ng tawad, gawin po natin dito. Because obeying God is, is part of humbling ourselves before Him. And like David, let us have a heart that is teachable and humble. Because it takes a teachable and humble heart to give honor and respect. Our leaders are not perfect. Our parents are not perfect. Even our government officials are not perfect. Perfect. 
but like the imperfections and flaws um, made a way for us to see na hindi na tayo kailangan maging burden um, burden other kung ano tama man po ba yun pa yung magdadagdag ka ng burden sa kanila but let us be a burden carrier of our leaders, our pastors and most and foremost po ng ating mga magulang because you know what, hindi lang sa church anointed even our families, they are also anointed. So honor and respect everyone. Not because of the position and the authority that they have, but because you honor, love, and respect the Lord who anointed them. Hindi po natin tignan yung position, ay, hindi ko to i-respect kasi 144, hindi ko to i-respect kasi mas bata ako mong kapatid. No, let us show our love, honor, and respect to everyone. Why? Because we love, honor, and respect the Lord Himself. It doesn't matter kung mas magaling ka sa leader mo. Mas masayo po sila na mas magaling tayo sa kanila. Why? Because we are the product of their lives. It doesn't matter then kung mas matalino ka sa head mo, head mo sa ministry, head mo sa school, at mga teachers, at kung mas mataas man yung educational attainment, mas marami ka mga properties, or, or mas successful ka. But when God anoints, He protects. Amen. Kaya nga po yung title natin, Ang Bumangga, di ba? Kasi kahit sino pa ang kumalaban sa anointed one of the Lord, it will not prevail. He or she will not prevail. That's why we should never touch God's anointed one. Hindi nakatingin si Lord sa galing, nakatingin po siya sa anointed. So let me close on this story in um, Genesis 9, 20-27, the story of Shem, Ham, and Japheth. This story po is about um, Noah, when nung natapos na po yung bagyo, so si Noah nag-plant siya ng vine, so naging ano siya, wine. So ininom niya yun, and then nalasing siya, to the point na naghubad siya. At si, uh, at si Hang po, sinabi niya sa mga kapatid niya, uy, yung tatay natin nakahubad doon. You know, but you know what, hindi po tinignan ni Shep at ni Jabel ang mahubaran ng ama nila. Pagkos kumuha po sila ng cloth, at tinakip po nila to doon sa tatay nila. So we should never voice out the mistakes of our leaders, our parents, our pastors, but rather we should cover up the nakedness of them. Let us honor them and give reverence to them like we give reverence to God. Because the heart of God believes once we harness people. So do not allow yourself to respect other people. Do not allow yourself to respect other people, yet you disrespect their parents. So let me close on my testimony. Ako po, matagal, matagal, matagal na rin po sa church, six years. Pero, mas, siguro masasabi ko po last year. Last year talaga pinakita sa akin ng Lord. Yung ibig sabihin ng do not touch the anointed one. Because my parents po, hindi po po sila nandito sa church. Yes, I honor my pastor. Masarasara, I honor my leader, Ate Alex. But you know what? I do not honor my parents. Hindi po ako, ano, hindi po ako mabait na anak. Hindi po ako mabuti na anak. Not until the time I heard from them, Diyan ka na sa nanay, Sarah mo. And that touched my heart. Sabi ko na, Lord, nasasaktan ko pala yung mga magulong mo. And even though, meron po silang mga nagagawa mali, kasi hindi po perfect yung family namin. Meron po silang sakit na nadudulot sa akin. But God showed me last year, so talaga last year talaga ako masasabing na born again talaga ako. Because you know what? When we honor our leaders, our pastors, imposible hindi po natin i-honor ang parents na. At kung hindi po natin in honor of parents natin, then we do not honor them. Hindi po tayo totoong prosyano na magaling tayo dito sa simbahan, pero hindi po tayo magaling sa bahay. Na pinapakita natin na magal maayos yung buhay natin dito sa church, pero we do not honor, we do not respect our leaders. And you know what? Glory to God po kasi kasama ko po nila yung parents ko. Nabalak po ang pinapin. Ano na, yung, yung family natin, I have been praying for them for the whole years. Ay! Natutawa kasi ang galing ng Lord. I asked Aunt Alex, sabi ko sa kanya, Ate, dumadating yung time sa life ko. Na sabi ko kay Lord, Lord, sige sa hindi yung magulang ko kung saan man sila mapunta. Sa langit mo lang sa hindi, ito pahala. Pero gano'n at gano'n ako sa mga mayroon Christian na ako. Pero alam niyo po, that same day, kung sinabi ko yun, it's the same night I prayed for them as well. Ibig sabihin po, Young people, talaga ito yung tinatch ng Lord's heart for you. Kasi magaling tayo dito sa church, pero hindi natin na-honor yung mga parents natin. Hindi nakatingin si Lord kung magaling ka magsalita, pero nakatingin siya kung paano ka namumuhay in private.
Amen. And you know what? Glory to God. Kasi alam niyo po, hindi pa man po perfect ang family namin. But I know God is restoring us and renewing our relationship. Kaya nga po, natandaan natin na kapag tayo, pinipilit natin gibahin or pinipilit natin saktan yung mga tao who are in authority over us, we are not hurting them, but we are hurting God. So let us not touch the anointed one. Yan lang po at maraming salamat. Thank you, thank you, Anna. Thank you, guys. So, we're going to go to number... What number is it? Number five, okay. Okay, the last three, po. Ito na po yung mga bigatin. Gitiran, nalaman yung kumaluya. Wala pa lang po natin si Lord sa buhay ni Ate Frank Lopez. Praise and sige po, let us close our eyes and let us pray. Lord, we thank you, God, we continue to honor you. This morning, Holy Spirit, malaya ka pong kumilos sa isip at puso ng bawat isa, Panginoon. We thank you, we bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, Pangis, sabi po, when you obey, you will be blessed. Ayan, so ang title po nito ay Because You Say So. So, when we say obedience, in its simplest term, ang ibig kong sabihin nito, ay kapag narinig po natin ang salita ng Diyos, ay ginagawa natin to, or we are acting on it. So sa Luke chapter 5, verse 11 to, uh, 1 to 11, ito po yung story ni Peter, na nagkaroon po siya ng encuentro with Jesus, kung saan inutusan po siya ni Jesus, na um, maglaglag ulit nung net niya, despite na wala silang nakuhang isda. So, in, in short po on the story, sumunod po si Peter kahit na imposible. So, it is, all, uh, it is all because obedience always brings blessing. So, meron pong bakit po ba importante sa atin bilang Christian na tayo ay sumunod? Amen? So, there are three reasons why obedience is very important to us. Una, obeying God in small matters is an essential step in receiving God's greatest blessing. So sa story po na makikita natin sa Luke, nung uh, inutusan po ni Jesus si Peter, sabi niya, Pedro, i, um, ilatag mo ulit or ibaba mo ulit yung net. Pwede pong mag-excuse si Peter. Pwede niyang sabihin, Lord, pwede bang yung ibang uh, bangka na lang? Pwede po bang wag na lang? Ngayong araw kasi nag-try na po kami kagabi, pero wala kaming nahuli. And also, si Peter po, ito po ang description sa Bible. Si Peter, he was a seasoned fisherman. Ibig sabihin, bihasa siya sa pangingista. And si Lord po ay isang carpenter. So bakit makikinig ang isang mangingista sa isang carpentero? Tama? Eh, mas, uh, mas alam ni Peter yung ginagawa niya. And yet, sumunod pa rin po siya kay Jesus. So if, we, if Peter had said anything other than yes, he would have missed the greatest fishing experience of his life. Kung si Peter po ay hindi nag-yes kay Lord, um, hindi po niya may experience yung, uh, yung net-breaking na blessing. So, importante po sa atin na, mor na marunong po tayong sumunod. And then, hanggang kanina po tinatanong si Lord, Lord, bakit po si Peter, bakit yung bangka ni Peter, pwede, man, pwede naman yung iba? E di ba sinabi dun sa Bible, meron dalawang bangka na nandun. Pero yung bangka ni Pedro, yung uh, uh, hiniram niya, sabi po dun, sa description, si Peter kasi matigas yung ulo niya. Si Peter very impulsive. So, gusto ni Lord yung very challenging. Pwede hindi sumunod si Peter. And si Peter po, he is pictured as gentle but firm. So, pag sinabi niya, yun talaga yung gagawin niya. But, Peter is also capable of great loyalty and love. Ibig sabihin, si Peter po talaga ay susunod. So God's greatest blessing comes as a result of our willingness to do something that, appe that appears very insignificant. So yung, yung blessing po dumarating sa atin dun sa mga kahit na maliliit na bagay na pagsunod pa din ng bahay, pag ng cell group, pagsunod sa mag magulang, minsan po nakakalimutan po natin yan. But those small matters, ayun po yung magbibigay sa atin ng blessing. Pangalawa, bakit importante ang pagsunod? Our obedience is, our obedience always benefits others. So, naalala ko sa amin po ni uh, Pastor Travis, sino yung mga unang nahinabang dun sa pagsunod ni Peter? Ang sabi niya, yung mga marites. Yung mga nandun nung time na naghimala si Jesus. So, ibig sabihin, yung mga taong malalapit po sa atin, kapag sumunod 
muna tayo, sila yung unang makaka-experience ng blessing. Amen? Sino po yung mga yun yung pamilya natin? So kapag sumunod tayo, mabibless po yung family natin. And the crowd were able to see and hear the message of Jesus. Dahil nag-yes si Peter kay Jesus, nakapakinig yung mga taong nandun. And si Jesus mismo, nakinabang or was benefited dun sa pag-yes ni, ni Peter. Bakit? Preaching from the boat enabled him to sit down in comfort while he spoke. So yung pag-disciple po natin, hindi lang uh, para mas marami makakilala kay Lord, pero kasi we are quite takers ng mission ni Jesus dito sa earth. Ano po ba yung, yung will ng Lord sa atin? You, no one shall be perish or no one be, uh, will be left behind. Ibig sabihin ng bata, ang pinakamatanda, dapat makakilala sila kay Lord. E may nakilangan po natin gawin ay sumunod. Sabi mo sa akin mo, sunod. Amen. Pangatlo, when we obey God, we will never be disappointed. So in Romans 10, 11, sabi po that those who trust in the Lord will never be disappointed. Sa ibang version po ang sinabi doon, those who trust in the Lord will never be put into shame. So kapag nagtiwala ka sa Panginoon, hindi hindi ka mapapahiya. And pinatunayan po yun ni Peter na no time na sumunod siya kay Lord na kahit na sa mga sa mangingisdal, ang best time po para uh, manguha ng isda ay gabi. Pero si Jesus, extraordinary, ginawa po niya yung umaga, hindi po sila na-disappoint. So Peter's obedience showed that he trusts God more than himself. Pinagatiwalaan niya po yung karpentero kesa dun sa ilang years niyang experience bilang mangingisda. And Jesus turned an empty boat into a full one. So katulad po ni Peter, no, we must recognize that obeying God is always the wisest course of action. Kapag hindi po natin alam yung gagawin, kapag hindi po natin alam yung susundin, ang sundin po natin si Lord. Amen? So, He can also take our emptiness, katulad po ng boat, whether it is related to finances, relationships, or career, and change it into something splendid. So, yung simpleng pagbigay ng tithes and offering, pero dahil sinabi po sa atin sa Malaki Treated, that you give your 10%, kahit walang-wala ka na, magbibigay pa rin. Bakit? Hindi dahil gusto mong makareceive, pero dahil mas gusto mong sumunod kay Lord. Amen? So, when God commands, He is 100% committed. Kapag inutusan po tayo ng Lord na mag-disciple, kapag inutusan po tayo ng Lord to take this course, uh, pag inutusan po tayo ng Lord to go to some, somewhere else, He is 100% committed. Hindi niya po tayo papabayahan. And the Lord will bless you in ways that you will be absolutely surprised and never expected or anticipated. So more than we can imagine. So sabi po dun sa 1 Corinthians 2.9 Ayan, so that is what the scriptures mean when they say, No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for you for those who love Him. So sa lahat po na nagmamahal, sa Panginoon at sumusunod po sa Kanya, hindi mo pa naikita, hindi mo pa naiisip, hindi mo pa narinig kung gaano kalaki at kaganda yung plano ng Lord. Ang gusto niya lang po sa atin ay sumunod. So, uh, fishing all night without Jesus didn't work. Hindi po nag, wala silang nahuli. But one morning with Him and the nets of, and the nets began to tear and both began to sing from the way and it is all because of one act of obedience. So one simple act of obedience is equivalent to net breaking of blessing. And importante, importante po sa atin na sumunod. So yung tatlong lesson po na yun, it is already enough para sa atin na kahit hindi po natin naingintindihan, ay susunod pa rin po tayo sa Panginoon. And I want to end this uh, principle po in sa isang testimony. So, 2018 po, gumraduate pa ako bilang Bachelor of Arts, uh, Bachelor of Science in Accountancy last 2018. So, since 2018 po, uh, nag-take na po ako ng board exam. So, 2018 hanggang 2022. So, first, second, tra third, tra it was a failed exam. Hindi po ako nakapasa. So, paulit-ulit pa ako nagtatry noon. And I, I came to a point that I don't believe anymore dun sa promise ng Lord. Kasi nga, ilang beses na ako nag-try. Pero hindi pa rin ako pumapasa. And uh, I really felt discouraged. And ang 
feeling ko po nung time na yun, imposible na. Ayaw ko nang mag-try, ayaw ko nang makarating about ng success story, about CPA, or anything anything related in taking the word exam. So, for me, kilos ko na yung book na yun sa life ko. Kasi ayaw ko nang mag-try ulit. And until last year, July po, July 2023, after Campus Revolution, nakareceive po ako ng instruction kay Lord na mag-take ulit ng board exam. So, but unlike Peter, tinanong ko po si Lord. Sabi ko, Lord, bakit? Bakit kailangan ko ulit mag-take ng exam? Bakit kailangan ko ulit sumunod sa'yo? Eh, di ba, nakailang kayo naman na magbagsak pa din. So, ang daming arguments sa mind ko, asking the Lord to please, Lord, please wag na lang. Wag na lang kasi ayaw ko na umasa, ayaw ko na ulit mag-fail. So, and then, as I seek the Lord, No, hoping na mali po yung pagkakaintindi ko sa kanya, mali yung pagkakarating ko sa instructions niya. Madami pong words of confirmation and instruction na mag-take po ulit ako. So, because he said so, nag-take po ulit ako ng board exam last October 2023. And for the first time, I failed. But surprisingly, for the very first time, No lumabas po yung result ko last year, hindi na po ako umiyak, hindi na nag, hindi na ako nag emo And at peace po yung heart ko, and I no longer ask God why. And wala na pong regrets, kasi ang alam ko lang during those time, ay sumunod po ako kay Lord. And sa pagsunod ko po na yan, though mga failed exams, madami akong natutunan, madami akong na-realize, which I considered blessing. And I know for sure that if not for those failed exams, hindi ko po makikita kung saan ako nililid ng Lord ngayon. And currently, I am a virtual assistant for almost 3 years. So sa bahay lang po ako nagtatrabaho. Handle ko po yung sarili kong oras. Kung gusto kong umalas, kung gusto kong gumala, kaya ko po yung gawin. And the Lord increased me not just financially, but also in my ministry. And not only I am being blessed with time and with my finances, but I am also becoming a blessing to other people, especially to my family. Bakit? Ang alam ko lang po, sumunod ako. At dahil sinabi ng Lord sa akin. So, if you want to experience the fullness of blessing, obey. Amen? Obey Him even if it seems unreasonable, irrational, and impossible. Obey Him even if it seems scary. Obey Him even if it's... Uh, it, obey Him not because you can, but Because the Lord says so. So, Jagiyans, um, if we don't understand kung bakit po may pinapagawa sa atin si Lord, may pinapapuntahan sa atin si Lord, or He is asking us to do something, it is because we are not meant to understand the ways of God. Hindi po, na, hindi po tayo kinrain ng Lord para maintindihan yung kaparaanan niya. So, God's desire for us is to simply obey Him to trust Him, to do what He says and He will do. So if we don't understand His ways, always trust His heart. So sa sampung taong tubong paglilingkod dito sa Jagiyo, wala pa po akong nakita ni isa na nagdesisyong sumunod kay Lord na pinabayaan niya at naghira. Again, when we obey the Lord, it will always lead us to blessing. Ayun lang po, at sa Amen. Amen. Thank you, Hati God. Okay po, um, that's principle number five. Last two po, principle number six. Sabi ko po sa inyong bigatin po sa dulo eh. Okay. Palakpakan po natin si Lord sa buhay ni Kuya Chester Rowley. Palakpak din sa Abraham. Amen. Okay po. Papakilala po muna ako. Huwag po muna si Jen Chester Rowley as one of the two ni Pasora Sara. Eh, nag-iisang asawa niya ang Divine. Amen. Ito po, ano po ito? So ito po, ano? Um, ang, ang topic ko po for this morning is what you saw is what you reap. Okay po? And the title po ng ano po natin message is The Law of Harvest Be the Seed of Change. Ito po, before I start, gusto ko lang po muna magtanong, sino dito yung may mga apo? Taas kamay. Sige po, medyo mabilis. <laughs> sino may mga apo? Taas ang kamay. Yan. Sino may mga anak? Sino may mga pamangkin? Sino may mga kapatid na nakababata? And then, sino po dito may mga disciple? Okay po. And then, eto pong word po na to is para po sa atin. Okay po, para po sa atin. Kasi po bakit? Alam niyo po yun, meron po ako naalala, ang mga magulang, proud na proud pagka yung anak 
nagkakaroon ng honor sa ano sa school. Sasabihin ng mga magulang, anak ko 'yan. Tama? Sino nakakaano? Sino nakaka-gets? Sino nakaka-relate? Pero pag ang anak gumawa ng kalokohan, kanino ka ba anak? <laughs> Alam niyo po ba? Random ko yan, randas ko yan kasi mga kapatid ko, mga maayos sa school. Ewan ko na lang talaga kung bakit ganun sa akin. <laughs> Pero isa lang po ang masasabi ko, sadyang pinalaki lang ako ng magulang. <laughs> so ito po ano, sabi po ni Jim Ryan, sabi po ni Jim Ryan, everything you do, everything you say, every choice you make, sooner or later comes back around. Amen. So ito po ano mga kapatid, lahat po ng ginagawa natin ngayon, at kung ano po yung maginawa natin noon, sabi po dito, sooner or later comes back around. Hindi man po natin hintayin, pero sigurado pong babalik. Okay po? Kaya kung ano man po yung mga nagawa natin noon, ingat-ingat ka kung ano yung nagawa mo. <laughs> okay po? And then ito po, ang, ang, ang verse po natin for, tomo- for, for this morning is Galatians chapter 6, verse 7. Sabi po dito, Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Okay po. Ito po yung ano po natin. Um, Tawag po dito. Ito po yung dapat nating malaman na kung ano man po yung ginagawa po natin sa dyan babalik po talaga siya. Kasi bakit? Sabi po dito, God cannot be mocked. And then, hindi po natin maluloko si Lord. Okay po. Matago mo man yan sa mga magulang mo, matago mo man yan sa mga kaibigan mo, pero, pero hindi, hindi mo yan matatago sa Lord. Okay po? And then sabi po dito, Whoever sows to please their flesh from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit from the Spirit from the spirit will reap eternal life. So ito po yung first point ko po. So truths about our seeds. So there will be negative result negative result. O di kaya po yung yung kadalasan na alam natin sa mundo to, meron pong karma. Okay po? There's such thing as bad karma and then good karma. Okay po? And then the first one is the negative result. Sabi po dito sa verse 8a, sabi po dito is whoever sows to please their flesh from the flesh will reap destruction. So ito po, we cannot expect a good harvest in our bad seed. Hindi po natin pwedeng hintayin ang magandang bagay na lumabas kung pangit yung ginawa mo. Okay po? Kung baga mga kapatid, um, ano eh, kung baga sa math, hindi po siya ano eh, yung negative times negative equals positive. Sa buhay po natin walang ganun. Okay po? Ang buhay po natin, ang makakapagpaganda lang po ng buhay natin walang iba kong disorder. Hindi po ito yung patungkol na negative times negative equals positive. Hindi po formally ang gagawin mo and then you will expect different result. Amen? So, we cannot expect a good harvest in our bad seed. So, ito po, no, meron lang po kong ano, um, illustration na dito sa negative result, which is yung life po ni David. Sino po nakakilala kay Haring David? Okay po, si Haring David po, Um, isa po siya sa mga matitinding hari ng Israel during back his time. So, si David po, nakilala natin, kahit yung mga bata, kilala siya, siya yung tumalo kay Gulayat. Okay po, siya po yung tumalo kay Gulayat. Pero, dumating po yung pagkakataon na si David po ay nagkasala. Okay po, yung during his time, during this time, yung lahat po ng tropa nila nakikipagdigma. Okay po, And then siya po, nakita niya yung sarili niya nandun sa palasyo, nagpapakasarap. And then nagpapakasarap siya ng buhay niya, so syempre, umagang-umaga, lumabas siya ng terrace, palasyo eh. Okay po, ibig sabihin, malaki yung ano, malaki yung, malaki yung tinitirhan niya. And then at the same time, nandun siya sa high ground. And then while he is on his terrace, meron po siyang nakita sa baba. Nagsasightseeing po kasi si David. Meron po siyang nakita sa baba, na naliligong babae. Okay po? And then ito po si Batsheba. Ito po, alam mo ito ng mga lalaki, hindi ka, hindi ka titingin sa mataba. I mean, hindi ka titingin doon sa hindi naman kagandahan ng katawan. Ang mga lalaki, titingin yan doon sa mabuti. Doon sa mabaling kinitan. Okay? 
Kaya po ito, during dun sa time ni David, nakita niya si Bathsheba na naliligo. No? Kung baga, yung mata niya nanlaki. Eh, bagong gising to mga kapatid. <laughs> bagong gising. Pero nung nakita niya si Bathsheba, talagang nagising siya. Okay po, talagang nagising. So yun po, to make the long story short, nagkasala po si David. Si David po merong asawa, si Bathsheba po meron din pong asawa. Isa po sa general nila sa, ano, sa Israel during this time. So nagkaroon po ng desire si David. Nagkaroon ng desire si David. So pinatawag niya si Bathsheba and then meron po nangyari sa kanila. And then dumating pa po yung time, hindi lang po sila basta nangalun niya. Okay po. Alam niya may 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 asawa si David. Ay si ano si si Bathsheba kaya pinapatay niya po si Uriah. Ang asawa po ni Bathsheba. Kumbaga, yung isang kasalanan nagresulta pa ng isa pang kasalanan. Ito po yung sinasabi ko sa, sa inyo na negative ma, times negative equals positive, hindi po ganoon. Alam niyo po, nagkaroon po ng masamang consequence yung nangyari po doon sa pamilya po nila. Doon po personally kay ano kay kay David. So ano po yung mga naapekto sa kanya? Si and sin affects David's finances. Okay po. Kumbaga, sin prevented the blessings of God from being poured out on David's life. Kumbaga, during this time, pinagpala na po talaga ang lubos si David. Kaso po, hindi po nangyari yun na puto during this time nung nagkasala po siya. And then second one, sin opens the door of spirit of violence. Okay po, yung mga kasalanan po natin, yung mga natatanim po natin kasalanan, babalik po yan. And then ito po no, ang cause po nun doon sa buhay po nila sa kanilang pamilya, his son rebelled against him. Yung mismong anak po niya nagrebelde laban po sa kanya. Bakit? Kasi po nakita nung anak niya na yung ama niya nakalun niya. And then the last one, the last one, sin affects their family. Paano po naapektuhan? His, his son with Bathsheba died. Yung naging resulta po ng kasalanan ni David, siya ka ni Bathsheba na matay. And then at the same time, isa po sa mga anak ni David na kipagsiping sa sampung asawa. Sa sampung, sa sampung niyang asawa. Kung baga no, yung public disgrace nangyayari kay David. Kasi bakit? Because of his private sin. Kung meron man po tayong ginawa or nagawa in private na hindi po na please Lord, huwag na po natin hintayin na i-public ni Lord yung magiging resulta. So ito po, no? sin has consequences. And then also, sin is pleasurable. Ang kasalanan po masarap. Pero sabi po dito, but we have to pay for it. Hindi po lahat ng bagay na maganda na masarap libre. Ang mga bagay po na masarap at maganda, meron pong katumbas na bayan. Okay po? So, ito po, um, if you don't like, if we do not like what we are reaping today, kung hindi po natin gusto kung ano yung naririp natin sa ngayon, you better change what you have been sowing. Kung hindi mo na gusto yung ano mo, um, yung kinalalagyan mo ngayon, kung ano yung estado ng pamilya mo ngayon, you better change what you have been sowing. Alam niyo po, kaya po ganito yung naririp natin sa ngayon kasi po pangit yung mga naitanim natin noon. Kaya nga po pagdating natin dito sa simbahan, no, hindi lamang po yung ano natin, hindi lamang po yung alam niyo yun, hindi lamang po tayo basta pupunta ng church. Okay po, tinuturuan po tayo ng church how to sow seeds of change. Kasi bakit we are the seed of change. Okay po, hindi lang ikaw pati pamilya mo magbabago. Hindi lang ikaw ang nasa church, pati, sa, pat, pati pamilya mo mag-check church, and then at the same time, sila din po mag-de-disciple. Amen? So ito po, ulit ikaw lang po, if you don't like what you are reaping, you better change what you have been sowing. Number point two, positive result. At kaya ito po yung nga natin, good karma. Sabi po sa verse 8b, whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Kung kanina po, puro negative yung narinig natin, yung about po sa life ni David, ngayon po yung mga positive naman. Pa, yung mga merong positive result. Unang-una, prayer of Hannah. Prayer of Hannah. So background lang po, si Hannah po, uh, meron po siyang asawa, 
And then for the longest time, hindi po sila magkahanap ng kanyang asawa. Kumbaga, parang po sa babae, parang sampal yun sa kanila eh. Ang tagal-tagal na nilang gumagawa pero wala pa rin nagagawa. <laughs> Okay po. Kaya po sabi po ni Hana dun sa prayer po niya in 1 Samuel chapter 1 verse 11. Sabi ko dito, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me and not forget your servant but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life and no razor will ever be used on his head. So yung prayer po ni Hana ang naging resulta po nito si Samuel. Ito po yung binabanggit ni Ate Aliana kanina. Si Samuel po ang nag-anoint kay ano? Kay Saul. Si Samuel din po ang nag-anoint kay Haring David. And then ang naging resulta po ni David, nagkaroon po ng Haring Solomon. Okay po. Because of prayer of Hannah, meron pong three generation kings nagkaroon po ang Israel nakasama ang Lord. Amen po. Kasi bakit po, ang sabi po niya, nung, yung, sabi po ni, ni, ni Hannah dun sa, ano niya, sa prayer niya, then I will give him to the Lord for all the days of his life. Ito po mga kapatid, hindi po kinareceive na po ni Hannah yung pangako, o di kaya yung, yung pinapanalangin niya, kinip niya na sa sarili niya yung, yung anak, which is si Samuel. Pero alam niyo po ba, pagkalabas na pagkalabas po, ni ano ni Samuel bibigay niya po sa temple hinahin niya sa temple and then dun po nagamit po nang nagamit si Samuel second second po um, obedience of Abraham obedience of Abraham so sabi po dito sa Genesis chapter 22 verse 1 sometime later God tested Abraham he said to him Abraham tulog si Abraham <laughs> so ito po here I am he replied in verse 2 sabi po dito take your son your only son whom you love Isaac and go to the region of Moriah sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you so ito po no, mga kapatid si, ano po, si Abraham Tines po yung pananampalataya niya katulad din po ni Hannah ang tagal din po naghihintay ni Abraham at po ni Sarah na magkaroon po ng anak pinakakuha po sila ng Lord I think nasa 70 plus na po sila. Yung iba dito, mga menopause na during that time, di ba? Pero po, during po ni Abraham and Sarah, kahit menopause ka na, kaya ka po rin mabuntis. Pag sinabi ng Lord, mabubuntis ka, mabubuntis ka. Kasi na dito yung mga nanay na, may mga apo na, gusto mo rin mabuntis. <laughs> Wala na. <laughs> yung mga anak naman. So ito po, no? Um, tawag po dito, sabi po ng Lord, i-offer mo si Isaac sa akin sa Mount of Moriah. So immediately, si Abraham po, because of his obedience, pumunta po agad sila sa Mount of Moriah. And then doon po nagtanong yung anak niya, Tay, bakit tayo lang po, ba't walang buya? Alam niyo po, sabi po ni Abraham, bahala na si Lord mag-provide ng offering. Pero, at the back of his mind, alam po ni Abraham na ang pinapa-offer ng Lord is Isa. Okay po? So, to, to make the long story short, hindi po hinayaan ng Lord na i-offer ni Abraham si Isaac. Tinest lang po yung faith niya. And then, ito po yung naging result. Nagkaroon po ng ano, nagkaroon po ng binless po ni, ano, ni Lord si Abraham. Sabi po dito sa verse 15, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and the sun on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies and through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Ito po yung pangako ng Lord kay Abraham. Alam niyo po, kaya po hanggang ngayon, ano eh, meron pa rin pananampalataya. Isa po siya doon, isa po si Abraham yung nag- practice ng faith during difficulties. Okay po? And then third one, last one po is Jesus surrender. Ito po yung mga nagkaroon ng positive result. Jesus surrender. Sabi po niya dun sa, ano, sa Matthew chapter 26 verse 39. Going a little farther, he fell to his face to the ground and prayed. Ito po yung nagpe-pray na si Lord kasi malapit na po siyang mapako sa cross and then malapit na rin po siyang i 
ni ano ni Judas. Okay po, sabi po dito, my father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Kung baga during this time, alam na po ni Jesus yung mangyayari sa kanya. Hindi lamang po ano ha, hindi lamang po yung mga sakit na mararanasan niya habang pinapalo siya, and then yung mapako siya sa cross, but cause yung sakit na mawalay dun sa ama. Ito po yung kinakatakutan ni Jesus, pero alam niyo, ala, alam niya sa sarili niya na hindi pa tapos yung mission niya. Kaya po sabi niya, yet not as I will, but as you will. And then yun po, kaya po ngayon, merong Christianity because of him. That's why there is eternal life because of him. Sinakripisyo niya yung buhay niya just for us to be with him, to be with them in heaven. Okay po, kasi bakit? Without the salvation coming from Jesus Christ, hindi po natin sila makakasama sa langit. Okay po, and as conclusion, conclusion na, in verse 9 po ng Galatians chapter 6, sabi po dito, Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Sabi po dito sa verse na ito, Kuya, Galatians chapter 6 verse 9. Para makasunod sila. Sabi po dito, let us not become weary in doing good. Huwag po tayong mapagod gumawa ng mabuti. Kahit hindi po sila mabuti, magpakabuti pa rin po tayo. And then sabi po dito, for at the proper time, we will reap a harvest. Sa tamang oras daw po maririp natin yung mga tinanim natin. Pero sabi po dito, if we do not give up, kung hindi ka titigil, kung hindi ka susuko. Sabihan mo yung katabi mo, huwag kang susuko. Okay? And verse 10, sabi mo dito, Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. So, hindi lamang po yung mga unbelievers yung nire-reach dapat natin, but also yung mga kapatid natin kay Kristo. Okay po? So, let us not become weary in doing good and doing what is right. And then, we also need to reach other people inside and outside the church. Okay po? And then, stop thinking about ourselves and start thinking about others and the future generation. Pigilan na po natin yung pagiging mga sarili na lagi natin iniisip yung sarili natin. Isipin mo naman yung iba. Okay? Isipin mo naman yung magiging anak mo at magiging apo mo. Okay po? Kasi po bakit every good thing we saw today is what our future generations will be. Kung ano man po yung tinatanim natin ngayon, possible, hindi mo yan maani, pero haanihin po yan ng mga anak at ako natin. Okay po? So sabi po dito, everything we do today is a seed. Everything we declare today and everything we say today is a seed. Every choice we make today is a seed. Every choice we make today is a seed and every service we do today is a seed for the next generation. So let us think about the next generation. Kung gusto mo mong, nang may magandang Pilipinas, magpakamabuti ang Pilipino muna tayo. Okay po? And then sabi po dito, we can count the seed. We can count the seed inside the apple, but we cannot count the apple inside the seed. Possible, ngayon ikaw pa lang yung nasa church, gumagawa ng tama, gumagawa kung ano yung mabuti. Ito po yung sinasabi, we can count the, the seed inside the apple. Kaya po natin bilangin yung, ano, yung buto sa apple eh. Pero mga kapatid, we cannot count the apple. Hindi po natin mabibilang yung mansanas na nakapaloob doon sa isang butil, sa isang, tawag po dito, sa isang buto ng mansanas. Patay ka na yung, yung, ano, yung apple na bumunga pa rin. Yung magandang gawa mo at ikaw wala ka na pero niririp pa rin yung next generation. Amen. So dapat po ayusin po natin yung mga tinatanim natin ngayon. Kasi bakit? Again, ayun po yung magiging future generation natin. Kung gusto po natin maging maganda, maging mabuti ang ating pamilya, ngayon pa lamang po magpakabuti na tayo. Yun lamang po. And then, isa po sa maging motivation po natin, is ginagawa po natin ito, hindi lamang po yes, para din po sa Lord and then also to the next generation kasi po bakit? mas matindi yung challenge po na madadaan nila yun lamang po, maraming salamat
Amen. Thank you for for the last uh, principles for for today. Mas mama sabi ganda din, no? Okay po. Pero recap po muna tayo. First principle, pwede po natin i-flash sa screen. Ayan, principle to live by. Number one, sabay-sabay po tayo. One, two, three, go. There are seasons under heaven. Number two, whatever you heard me say, I'm gonna do it. Number three, sige po, tinan nyo number yung sa inyo. Forgiven, you will be forgiven. Number four, Number five. Opo, yung with, ano naman po? With passion. Number six. And number seven. Ano po? Okay. Number seven, the measure you give is the measure you get. Amen. Amen po ba? Before we start, let us pray po po na once again. Lord, maraming maraming salamat po muli sa mga oras na ito. Ang panalangin ko, Panginoon, patuloy ka po mangusap sa bawat isa. Lord, ang aming puso ay patuloy po siya sa atin, Panginoon. Lahat po ng mga bagay o ginagawa namin na hindi tama sa iyong harapan ay patuloy po namin sinusuko. Lord, give us a teachable heart. Lord, wala pong masayang ng mga salita. Kung meron man po ang mga salita, Lord God, na hindi masabi, ang salita mo, Lord God, ang mangusap sa bawat isa. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, para po mas maintindihan natin, the measure you give is the measure you get. Pakilala po muna ako. Ako po si Gary Lopez. Disciple po ako ni Ate Pao. M1 for for leader, Pastora Sara. Ayan, eto, alam niyo siguro to. Isang kilong bulak versus isang kilong pako. Ano po mas mabigat? Ah, galing. Okay. Kala ko yung magkakamal eh. Bakit po? Kasi pareho, isang kilo. Ganon din po yung sinasabi sa Biblia sa James 1, 12 to 15. Sino ang may mas may kasalanan? Ang nagnakaw ng piso o yung nagnakaw ng isang milyon? Pareho lang. So, ibig sabihin po, kung ano po yung ginagawa mo ngayon, yun din po ang marilisip mong judgment sa Panginoon. Okay po. Ngayon, ang tanong, Paano mo susukatin ang sarili mo o paano ka may ikitungo sa ibang tao? Okay? Depende ba sa accomplishment mo? Pwede ka na ba mamusga kapag nakatapos ka na ng pag-aaral? Pwede ka na ba ng lahat kapag may sarili ka ng kotse? Okay? Ano po yung gagamitin mo to measure yung sarili mo o yung ibang tao o kung paano ka may ikitungo? The most effective Measuring tool in this life, wala akong iba, kundi ang Bible. Okay? Ngayon po, wala po tayong ibang pag-uusapan. Ang pag-uusapan lang po natin kung paano makitungo sa iba. Wala pong ibang tao ang pwede maging standard natin. Matatagwan po yan sa Bible. Walang iba, kundi si Jesus. Okay? Ngayon po, ang title ko po is Love Like Jesus. Sabi mo sa katabi mo, Love like Jesus. Okay po. So, sabi po sa Hebrews 4.12, ayun po, ito po yung magsusuporta na walang ibang dapat gamitin na panukal, kundi ang kanyang salita. Sabi po, for the word of God is living and active. Grabe. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to the divided soul and spirit, joints and marrow. Pwede po ba sabihin at basahin natin? Sabay-sabay. One, two, three, go. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Heart check po tayo. Okay? Huwag niyo po tingnan yung katabi mo. Okay. So, paano mo nagbahal si Jesus? Marami pong bagay na um, kaparaanan kung paano nagmahal si Jesus. Yun po yung matatagpuan sa Biblia. At isa lang po ang sasabihin ko, paano nagmahal si Jesus at paano tayo magmamahal? Number one, do not judge. Wag po tingnan yung katabi mo. <laughs> okay? Sabi po sa do not judge, may kita po yan, hindi ko po yung sinabi lang. Nasa Bible po yan, Matthew 7, 1. Ayan. Sa Matthew 7, 1 po, do not judge or you too will be judged. Okay po? Ibig sabihin po, kung sila ping do not judge, it literal, stop judging. Tigil-tigilan ang pang-uusga. Okay po? At sabi rin sa John 
before, ayan na po, medyo masakit kasi ako rin po mismo ay laid down dito. Stop judging by being appearances and make a right judgment. Ibig sabihin, may tagap pa lang pagja-judge. Okay? So, minsan, di ba, may may pumasok dito, mabaho. Di ba nandito yan? Dun, 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 dun. Di ba? Man, Christian na ba yan? Bakit tapos yung ano? Di ba? Pero sabi po, and make a right judgment. Paano po? Paano yun? Ay sabi sa Proverbs 27.5 Better is open rebuke than hidden love. Ako na ba ba sabi mo? Bawal mag-judge. Pero sabi dito, Proverbs 27.5 Okay daw ang mag-review. Okay? Pero po, paano po ang sinasabi ni Jesus sa pag-judge? Ayun po ay may kita sa Matthew 18, 15 to 16. Okay? Ibig sabihin po, kapag nag-judge po tayo ng ibang tao, kung paano po yung ginawa ng Panginoon. In His judgment, hindi sa standard mo. Hindi sa judgment mo, hindi sa paniniwala ng pamilya nyo. Ang sabi po sa Matthew 18, 15 to 16, If your brother sins against you, Go and show him in his fault just between the two of you. Ano ang sinabi dito? If your brother. Bakit brother pati hindi yung if your, if your friend. Ibig sabihin yung brother kasi wala kang choice. Kapatid mo yan. At para sa atin po yan, Jagilians. Kapag nagkamali po yung isang tao, hindi po natin pag-uusapan sa set group. Hindi po natin ipopost sa social media. Ay si Ganto, nakita ko. May gabi. Ay. Ano po sabi? Kapag yung kapwa mo, pananampalataya ay nagkamali, kausapin mo, just the two of you. Ganun po ang tamang paghandle kapag nagkamali po ang kapwa natin. If he listens to you, you have won your brother over. Ayan. Kapag nakinig siya, praise God. Pero hindi mo siya hinusgahan. Tama? But he will not listen Take one or two others along. Ayan. May witness na. So that every matter may be established by the testimony of two or three witnesses. Ibig sabihin po, kapag hindi mo alam yung buong istorya, huwag kang makusga. Sinabi lang siya, ay talaga? Probe naman. Unless you confirm it. Okay, pero ibig, ibig, hindi po ito, baka sabihin ninyo, yung kapatid mo, okay? Yung kang church mo, nakita mo may kabi. Ano mo sasabi mo? Wala akong wala akong sa posisyon para mag-judge. Hindi po. Ang tamang gawin, kausapin siya, sabihin yung balik niya. Okay? Pero hindi mo ikakala. Love like Jesus. Jesus, do not judge. Sabi mo sa katabi mo, do not judge. Ano po ang pinaka-motivation natin? Walang iba kung di pag-ibig ni Cristo. Meron pong istorya, Okay? Uh, meron po sa isang lugar. May tatlong lalaki at meron isang farmer. Yung farmer po, baka punyarihan siya. Okay? Ang task nila, kapag nakaapa ka ng pato, ang consequence mo, ang magiging asawa mo, sobrang pangit. <laughs> okay? Number one, pasok siya. Ay, nakaapa ng pato. Okay, ang consequence, bibigyan ko na ng asawa. Sobrang pangit talaga. <laughs> yung pangalawa, Nakaapak ulit siya. Ay, grabe, ang pare. Yung pangatlo, sabi ko si kayo, ang papangit ko rin kasi, kaya ang pangit ko na pag-asawa ninyo, ganyan kayo, di kayo maingat, ganun-ganon. So, ginage niya yung dalawa. So, siya na yung pangatlo, ay, ang galit. Nakalipas ang isang taon, wala po siyang naapakan ng pato. So, sabi ng farmer, sige, bibigyan kita na premyo. Bibigyan kita ng napakagandang asawa. So, in short po, bitigyan po siya ng mga napakagandang asawa. So, uh, magkasama lang po sila. Nag-usap siya lang. Sabi niya, sabi ng lalaki, paano ko napunta dito? Sabi niya, ewan ko ba? Ang alam ko lang nakaapak lang ako ng pato. <laughs> yes. Sige po, at naing ko po. Ha, ano? So, ano po ibig sabihin? Di ba na judge siya? So, siya rin. Ganon din yung naranasan niya. So, ang punto po dito, do not judge. Okay po ba? Di ba? Minsan, it's easy for us to judge. Sabi po sa Romans 15, 7, How to love like Jesus? 
no? Romans 15, 7, accept one another, then just as Christ accepted you, in order to bring praise to God. Okay? Wala po tayo sa position na mag-judge ng iba. Don't play God. Hindi ka Diyos para mag-judge um, ng iba. Sabi po, accept one another. Kung gano'n ka lang po pinatawad ng Panginoon, gano'n ka rin po magpatawad. Kung paano po tratuhin ng iba, kasi dahil gano'n kami nahal ng Panginoon. Huwag mo pong hayaan yung galing mo ang maging dahilan ng pagyabang mo. Huwag mo pong hayaan yung paglaya mo ang maging dahilan ng paglayo ng iba kasi mapangusga ka. Huwag mo pong hayaan yung paghilong mo ay yung yung maging dahilan para hindi ka maniwala na may pag-asa pa ang iba. Misa po kasi Christians, tayo, to be honest po, kahit ako, abang tumatagal yung mayabang ako. Kapag nagkamali yung ibang tao, bakit hindi mo pala ma-overcome yan? Bakit ganyan yung kapit-bakit ko? Kawawa naman sila. Pero kahit kailan man hindi nagano ng Panginoong Yesus. Mas kaya niya pong pinakinggan niya po ang mga makasalanan kaysa sa mga pariseyo. This is the message to everyone po, no? Hindi po aksidente. Ito po mensahe na ito ay hindi para sa labas, kundi para sa ating nasa loob. Do not judge. Do not judge love like Jesus. Lahat po tayo dito ay niligtas lang by His grace. Sabi po sa James 1.19, My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Sa mga kwento, no? Naalala ko po nung ako po yung college, sakay po ako sa bus. Uh, may ano po? Yan na naman. Tapos, ang tagal hindi na ano, binibigyan ko na yung yung mga katabi ko, may bumaba. Hala, nandiyan pa din. Amin po pa din. So, nag-judge na po ako. Sino kaya ang naka-anon? Hindi na natiis. Ganun ka lang. So, ayun na, bumaba ako. Amin po pa din. Pati ito ko dito. Ako pala yung nakaabak ng po. <laughs> Nakikita po natin na, ang daling mag-judge. Pero sabi ng Panginoon ko na dyan. Do not bring condemnation to anybody. No? Kung ikaw ay nakalaya na, akayin mo yung iba para makalaya mo. Huwag mo siya muskahan sa pagkakamali niya. Pero nandun ka sa tabi ng proseso habang tinatama niya yung sarili. Okay po ba yun? Wala po tayong karapat na magsabi sa ibang tao, wala nang pag-asa yan. Si Lord nga hindi subuko sa iyo. Ganun din po na sa Luke 18, 19-40, ito po yung parable of the Pharisee and the tax collector. Ikikwento ko na lang po, sabay po silang pumasok sa templo. Okay, at ang una po na nalangit, dala ko nilang mga offering, ay yung pariseyo. Okay? Next po, ano po panalangin ng Pharisee? Sabi niya po, God, I thank you that I am not like other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. Diba minsan ganun tayo mag-pray? Lord, salamat kasi faithful ako sa tayo. At ito, yung matabi ko, di ba? Lord, salamat hindi ako kasing hirap ng katabi ko. Lord, salamat hindi po ako um, wala po ang kapit. So, may ikita niyo po na yung focus po ng para sa iyo ay sa pagkakamali ng iba. And here's got the tax collector which is sila talaga yung makasalanan, no? Or parang um, gumagawa ng iligal. Ano po yung panalangin ng tax collector? Sige po, next. Para po makita, but the tax collector stood at the distance. Nahihiya ko siya eh. Okay? He will not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me. I am a sinner. Amen. Amen. 
Dito po ako mag end doon sa Matthew 7. Matthew 7, verse 2. Tuloy po natin yung kanina. For the same way you judge other, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. God is love, but God is also just. Mahal ka ng Panginoon, pero kung paano matratuhin ng iba, ganun ka rin niya, pugusgahan. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Sa Tagalog po, yan ang napuwi. Nung panahon na po yan, wala po silang kakayahan na makabili ng salamin, kaya marami po ang napupuwi. So, ibig sabihin, para matanggal niyo po yung um, maliit na alikabok dito, kailangan mo ng ibang tao. So, um, next po dyan. Pero, bago mo tanggalin daw yung puwing sa mata ng ibang tao, tanggalin mo yung troso dyan sa mata mo. Paano yun? Ang laki nun, troso, compared yun sa puwing. So, ibig sabihin po, no, kailangan tayo ng ibang tao para maitama sila. Bisa kasi ginagamit natin yung pagkakamali nila para magbuka tayo tama. Okay po? So, tayo muna. Bago ang iba. Ang pinaka-desire po natin is to bring them to Jesus. Love like Jesus. Do not judge. Ang pinaka-motivation ng lahat ng ito yung mag madala natin yung ibang tao sa kay Cristo. Kung meron tayong uh, mga kapatid na nanghihina, tayo yung maging kalakasan nila. Hindi pa yung tayo yung pag-uusapan sila. Hindi po tayo mas magaling sa iba. At laging meron mas magaling sa atin. Pero pag aharap tayo sa Panginoon, walang wala tayo. We are all saved by grace. Kaya walang po tayo harap at ang maging, mas, maging mayabang o mapagpataas. John 5.20-24 In addition, the Father judges no one. Instead, He has given the Son absolute authority to judge so that everyone will honor the Son just as they honor the Father. Anyone who does not honor the Son is certainly not honoring the Father who sent Him. I tell you the truth, those who listen to my message and believe in God who sent me out eternal life, they will never be condemned for their sins but they have already passed from the death into life. Ibig po sabihin, si Jesus lang po ang may karapatan ng mga muska. Dahil ang authority na po yun ay galing sa Panginoon. Kapag mahal natin ang Panginoon, mahal din natin ang kapwa. Kapag mahal natin yung Panginoon, principle number one, hindi tayo maitinip. Pag-aantay tayo. Kapag mahal natin ang Panginoon, Kung anong sinabi ni Lord, kahit kung ang imposible, gagawin ko. Pero yun yung hindi magiging dahilan para yumabang ka. Sabi kanina ni Kuya Marvy, during the process, bantayan mo ang puso, isip, at salita. Kapag mahal ka ng Panginoon, pinatawad ka niya, at kaya mo rin magpatawad ng iba. Principle number three, Forgive, and you will be forgiven. Grabe, mahal tayo ng Panginoon. Number four, no? Binigyan tayo ng mga magulang, ng mga leader, as extension ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Sila yung manifestation na mahal tayo ng Panginoon. Kasi din, alam niya, hindi natin kaya na tayo lang. So, kailangan natin ng mga magulang, kailangan natin ng pastor, kailangan So, walang karapat at para malumbat sa kanya dahil sa lahat ng salita niyong mangyayari. Kailangan mo lang sumunod. That's it. And principle number six, what you sow is what you reap. Mahal ka ni Lord. 
enduring at mahal na rin ang next generation. So napakahalaga po na kung ano yung tinatanig mo ngayon. Wala nga nung pakialam kung hindi ikaw yung mag-ani. Pero para sa mga anak mo, sa mga disciple mo, itatama mo yung sarili mo for the sake of them. And number six, ayaw din natin ito overthink ka. Di ba kasi pala yung judge ka, ayaw yun na naman siya, yun na naman siya. Okay? Sinabi ni Lord, the measure you give is the measure you get. Pwede po ba tayo tayo lahat? Sabi ko po kanina, no, hindi po aksidente na tayo lahat ng tingko. Hindi ko po alam yung pinakasitwasyon ng puso mo ngayon, pero alam po ng Panginoon. Marahil ikaw yung nag-aantay, pero sabi niya, sabi ng word, there are seasons under heaven. Marahil ikaw yung sumunod, pero hindi mo alam kailan kayo yung bless ni Lord? Bakit yan kung parin yung buhay ko? Bakit ganito? Or ikaw yung, yung kabataan ay struggle sa pag-honor ng pastor na mamang ko lang. These principles ay parang po sa atin. Pwede po ba pingin tayo lahat? Imagine na nasa harapan mo ang parin Malaya ka kung sabihin kung ano yung gusto mong sabihin. Malaya kang aminin lahat ang gusto mong aminin. Kung ikaw yun, yung tao, alam mong namuhusga, it's about time to humble yourself. Pumili ng tawad. Lord, patuloy kami umaalis sa pwesto, Lord God, ng aming mga puso. 
at iniimbitahan ka namin, Panginoon, na Ikaw, Perga na umpo sa trono ng aming buhay, sa trono ng aming puso, Ikaw ang kasunod, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Sa iyo ko po binabalik lahat ng pagpuling pagsamba sa matamis ng pangalan ni Jesus. Amen and amen.